শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম আমি এমভিসি নিয়ে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব লারাবেলের জন্য কিছু এসেনশিয়াল পিএসপি আর্টিসান কমান্ড নিয়ে তো লারাবেল নিয়ে কাজ শুরুর আগেই যদি আমরা লারাবেলের জন্য যে প্রয়োজনীয় পিএসপি আর্টিসান কমান্ডগুলো আছে সেই কমান্ডগুলোর কোনটার কী কাজ সেই বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝে নেই তাহলে লারাবেল শেখাটা আমাদের জন্য আরও অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তো চলুন দেখে আসি কি কী এসেনশিয়াল কমান্ড আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে প্রথমেই আসুন পিএসপি আর্টিসান সার্ভ এটা একটা কমান্ড এই কমান্ড দিয়ে আমরা করব কি আমাদের লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনকে ডেভেলপমেন্ট সার্ভারে রান করব দেন সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান মেক মেক লিখে ক্লোন ক্লোন লিখে কন্ট্রোলার তারপরে কন্ট্রোলারের নাম তো আমরা যদি মেক কন্ট্রোলার তারপরে কন্ট্রোলারের নেম এই কমান্ড যদি এক্সিকিউট করি তাহলে হবে কি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যে কন্ট্রোলারের নেম আমরা দিয়ে দেব ওই নেম অনুসারে একটা কন্ট্রোলার ক্লাস তৈরি হয়ে যাবে একইভাবে আপনি যদি মডেল ক্লাস তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে পিএসপি আর্টিসান মেক মডেল তারপরে মডেলের নাম তাহলে মডেল ক্লাস তৈরি হয়ে যাবে একইভাবে যদি কোনো মিডেল ওয়্যার ক্লাস আপনি তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে মেক ক্লোন দিয়ে মিডেল ওয়্যার তারপরে মিডেল ওয়্যারের নাম একইভাবে আপনি যদি কোনো মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে মেক মেক লিখে ক্লোন ক্লোন দিয়ে মাইগ্রেশন তারপরে আপনি যে মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই ক্লাসের নাম এরপরে সবার শেষে এখানে যে কমান্ডটি সেটি হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট কমান্ড দিলে হবে কি যে যে মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করা আছে ওই ওই মাইগ্রেশন ক্লাসের মাইগ্রেশন শুরু হয়ে যাবে তো উপরের এই যে কয়েকটি কমান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কমান্ডগুলো কিন্তু খুবই এসেন্সিয়াল এরপরে নিচে আরও চারটি কমান্ড এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কমান্ডগুলো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আলাদা কালার দিয়ে এগুলোকে সেপারেট করে রাখা হয়েছে তো এগুলো সেপারেট করে রাখার কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আপনার সব সময় কাজে লাগবে না বাট মাঝে মাঝে খেয়াল করে দেখবেন যে আপনারা লারাবেল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করার সময় আপনি সোর্স কোডের ভিতরে চেঞ্জ করছেন বাট সেই চেঞ্জ রিফ্লেক্ট হচ্ছে না বা যেভাবে আউটপুট আসা দরকার সেভাবে আউটপুট আসছে না এ ধরনের কিন্তু জটিলতার সম্মুখীন আপনি হতেই পারেন তো আপনি যদি এ ধরনের কোনো জটিলতার সম্মুখীন হন যে আপনি সোর্স কোডে লিখছেন বাট আউটপুট আসছে না বাট যে আউটপুট আসার কথা সেটা আসছে না বা ক্যাশে অন্য কিছু ধরে রেখেছে এই ধরনের প্রবলেম যদি ফিল করেন সেক্ষেত্রে এই চারটি কমান্ড আপনার কাজে লাগবে প্রথম কমান্ডটি হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান ক্যাশ ক্লিয়ার ক্যাশ ক্লিয়ার কমান্ড দিলে হবে কি অ্যাপ্লিকেশনের যে ক্যাশ সেই ক্যাশ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে রাউট ক্লিয়ার দিলে রাউটিং ক্লিয়ার হবে কনফিক ক্লিয়ার করলে কনফিগারেশন ক্লিয়ার হবে এবং ভিউ ক্লিয়ার এই কমান্ড দিলে হবে কি আপনার যে কম্পাইল্ড ভিউ ফাইলগুলো থাকবে সেইগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন এই যে এসেন্সিয়াল কমান্ডগুলো আমাদের এই কমান্ডগুলো আমরা কীভাবে এক্সিকিউট করব কোনটা এক্সিকিউট করলে কি ধরনের ঘটনা ঘটে আসুন সেই বিষয়গুলো দেখে নেওয়া যাক তো আমি চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে তো নতুন কোনো কমান্ড চালাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে টার্মিনালে টার্মিনাল থেকে নিউ টার্মিনাল এবং নিউ টার্মিনালে এসে আপনাকে ইনশিওর করতে হবে যে আপনি আপনার যে লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনের ফোল্ডার সেই ফোল্ডারের মধ্যে আছেন কি না তো এখন আছি আমরা হচ্ছে লারাবেল প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমাদেরকে যেতে হবে ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে যেহেতু আমাদের ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে মেইন অ্যাপ্লিকেশনটি আছে এ কারণে আমি এখানে সিডি ব্লগ লিখে ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করছি খেয়াল করে দেখুন এখন আমরা চলে এসেছি ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে তো প্রথম কমান্ড যেটা আমাদের সেটা হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান সার্ভ তো আমরা যদি পিএসপি আর্টিসান সার্ভ যে কমান্ড এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন কমান্ড এক্সিকিউট করার সাথে সাথে লোকাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভারে আমাদের লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনটি রান হয়ে গেল এখন এই ইউআরএলে গেলে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে রান অবস্থায় পাব তো এটা গেল হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান সার্ভ কমান্ড এরপরে আসুন কন্ট্রোলার কমান্ড মডেল কমান্ড মিডেল ওয়্যার কমান্ড মাইগ্রেশন কমান্ড এই কমান্ডগুলো আমরা দেখতে থাকি তো আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি নিউ টার্মিনালে আবার যাচ্ছি গিয়ে এবার আমি সিডি ব্লক ফোল্ডারের ভিতরে আবার প্রবেশ করছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দেন এবার আমরা করব কি এবার আমরা চাচ্ছি যে আমরা কমান্ডের মাধ্যমে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব তো কন্ট্রোলার তৈরি করার জন্য যে কমান্ডটা আপনাকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে পিএসপি আর তিসান মেক ক্লোন দিয়ে আপনাকে লিখতে হবে কন্ট্রোলার তারপরে আপনি যে কন্ট্রোলারটি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই কন্ট্রোলারের নাম তো ধরুন এখানে আমি কন্ট্রোলারের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে হোম কন্ট্রোলার হোম কন্ট্রোলার দিয়ে যখনই আপনি ইন্টার বাটন প্রেস করবেন খেয়াল করে দেখুন কন্ট্রোলার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি অর্থাৎ নতুন একটি কন্ট্রোলার হোম কন্ট্রোলার নামে তৈরি হয়ে গেল এখন আমরা যদি আমাদের অ্যাপ
কমান্ডের মাধ্যমে যদি আপনি কন্ট্রোলার তৈরি করেন তাহলে অটোমেটিকলি ওই কন্ট্রোলারটা তৈরি হয়ে যাবে এবং ওই কন্ট্রোলারের সাথে আরও কি কি ইম্পোর্ট হওয়া দরকার বা কি কি থাকা দরকার সেগুলো বাই ডিফল্ট এখানে চলেই আসবে তো কন্ট্রোলার তৈরি করা কিভাবে হয়ে গেল আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আসুন আমরা কন্ট্রোলার তো তৈরি শেষ এবার তৈরি করব হচ্ছে আমরা মডেল তো মডেল তৈরি করার জন্য কমান্ড হচ্ছে আমার পিএসপি আর টি সান আর টি সান মেক মেক দিয়ে আমরা কি লিখবো এখানে মডেল তারপরে মডেলের নাম তো আমি এখানে লিখে দিলাম যে আমার হোম মডেল দিয়ে আমি যদি ইন্টার বাটন প্রেস করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন মডেল ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি অর্থাৎ হোম মডেল নামে নতুন একটি মডেল তৈরি হয়ে গেল তো এই মডেলটি কোথায় চলে গেল আমরা যদি অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে এখানে হোম মডেল ডট পিএইচপি নামে নতুন একটি ক্লাস তৈরি হয়ে গেল তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা মডেল তৈরি করব তো এরপরে আসুন মডেল তৈরি করার কাজ তো শেষ এবার আমরা তৈরি করি হচ্ছে মিডেল ওয়্যার ওকে মিডেল ওয়্যার তৈরি করব তো মিডেল ওয়্যার তৈরি করার জন্য আপনাকে লিখতে হবে কি পিএসপি আর্তিসান মিডেল ওয়্যার তারপরে মিডেল ওয়্যারের নাম তো আমি এই মিডেল ওয়্যারের নাম দিয়ে দিচ্ছি হোম মিডেল ওয়্যার দেন এবার আমি হিট ইন্টার তাহলে ইন্টার বাটনে প্রেস করার সাথেই খেয়াল করে দেখুন এখানে মিডেল ওয়্যার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি অর্থাৎ মিডেল ওয়্যার তৈরি হয়ে গেল এখন এই যে মিডেল ওয়্যারটা তৈরি হয়ে গেল এটা আমরা কোথায় পাবো আমরা যদি অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে যাই গিয়ে যদি এইচ টিপি ফোল্ডারের মধ্যে যাই তাহলে এখানে মিডেল ওয়্যার নামে একটা ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে মিডেল ওয়্যারটি আমরা তৈরি করলাম তো এখানে খেয়াল করে দেখুন হোম মিডেল ওয়্যার নামে একটা মিডেল ওয়্যার আমরা তৈরি করলাম সেই হোম মিডেল ওয়্যারটি এখানে মিডেল ওয়্যার ফোল্ডারের মধ্যে চলে এসেছে তো কীভাবে মিডেল ওয়্যার তৈরি করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরে আসুন মিডেল ওয়্যারের পরে আমরা মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করি তো মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করার জন্য কমান্ড হচ্ছে পিএসপি আর তিসান মেক 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 লিখে আপনাদেরকে লিখতে হবে মাইগ্রেশন দেন কি মাইগ্রেশন ক্লাস আপনি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই ক্লাসের নাম তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম হোম মাইগ্রেশন ওকে হোম মাইগ্রেশন আমার ক্লাসের নাম হবে দেন এবার আমি ইন্টার বাটনে প্রেস করছি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ক্রিয়েটেড মাইগ্রেশন সাকসেসফুল এখন এই যে মাইগ্রেশনটা তৈরি হলো হোম মাইগ্রেশন এটা আমরা পাবো কোথায় আমরা যদি এখান থেকে ডেটাবেস ফোল্ডারে যাই ডেটাবেস ফোল্ডারে গিয়ে যদি আমরা মাইগ্রেশনস ফোল্ডারে যাই তাহলে আমরা যে মাইগ্রেশনটি একটু আগে তৈরি করলাম বা মাইগ্রেশন ক্লাসটি তৈরি করলাম সেটি আমরা দেখতে পাবো তো আমাদের মাইগ্রেশন ক্লাসটির নাম ছিল হোম মাইগ্রেশন তো এখানে খেয়াল করে দেখুন হোম মাইগ্রেশন নামে এখানে হোম মাইগ্রেশন নামে নতুন একটি ক্লাস এখানে তৈরি হয়ে গেল তো আশা করি কিভাবে মাইগ্রেশন ক্লাস তৈরি করতে হয় আপনারা সেটাও বুঝতে পেরেছেন এরপরে পিএসপি আর্তিসান মাইগ্রেট পিএসপি আর্তিসান মাইগ্রেট নামে যে কমানটি আছে এই কমানটি আমি এখন এক্সিকিউট করছি না আপাতত আপনারা জেনে রাখুন যে পিএসপি আর্তিসান মাইগ্রেট কমান্ড এক্সিকিউট করলে মাইগ্রেশন রান হবে যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি মাইগ্রেশন করব তখন এই কমানটি আমরা এক্সিকিউট করব এরপরে আসুন অন্যান্য যে কমান্ডগুলো পিএসপি আর্তিসান ক্যাশ ক্লিয়ার রাউট ক্লিয়ার কনফিক ক্লিয়ার ভিউ ক্লিয়ার এগুলো আমরা একটু দেখে নেই তো এগুলো দেখে নেওয়ার জন্য আমি এখানে নিউ টার্মিনালে যাচ্ছি নিউ টার্মিনালে গিয়ে এখান থেকে আমি সিডি ব্লক দিয়ে আমার যে অ্যাপ্লিকেশনের যে ফোল্ডার সেই ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করছি তো এখানে আমি এখন কমান্ড চালাচ্ছি পিএসপি আর তিসান পিএসপি আর তিসান কী ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি আমি ধরুন আমি ক্যাশ ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি তাহলে আমাকে ক্যাশ ক্লিয়ার কমান্ড চালাতে হবে তো যখনই আমি ক্যাশ ক্লিয়ার কমান্ড চালালাম খেয়াল করে দেখুন অ্যাপ্লিকেশনের ক্যাশ আমার ক্লিয়ার হয়ে গেল একইভাবে আমি যদি রাউট ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে রাউট ক্লিয়ারের জন্য রাউট ক্লিয়ার কমান্ড চালাতে হবে তাহলে রাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে একইভাবে আমরা যদি আমাদের কনফিগারেশান ক্লিয়ার করতে চাই সেক্ষেত্রে কনফিগ ক্লিয়ার কমান্ড চালালে কনফিগারেশান ক্লিয়ার হবে তারপরে আমরা যদি ভিউ ক্লিয়ার কমান্ড চালাই এখানে ভিউ ক্লিয়ার কমান্ড চালাচ্ছি আমি তাহলে খেয়াল করে দেখুন কমপ্লাই কম্পাইল্ড যে ভিউগুলো থাকবে সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এই যে ক্লিয়ারিংয়ের যে বিষয়গুলো এগুলো আমরা তখনই চালাবো যখন আমরা দেখব যে আমরা কোড লিখছি বাট আউটপুট আসছে না ক্যাশে অন্য কিছু ধরে আছে অথবা লারাবেল প্রজেক্ট যখন আপনি রিয়েল সার্ভারে ডেপ্লয় করবেন রিয়েল সার্ভার সার্ভারে ডেপ্লয় করার আগেও অবশ্যই আপনাকে এই যে ক্যাশ রাউট কনফিক ভিউ এগুলো ক্লিয়ার করে নিয়েই তারপরে ডেপ্লয় করতে হবে তাছাড়া কিন্তু কাজ করবে না তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন পিএসপি আর্তিসানের যে এসেন্সিয়াল কমান্ড সেই কমান্ডগুলোর কাজ ধন্যবাদ সবাইকে